Jag brukar använda mig av en inläsningstjänst som kallas Legemus och det kan man få gratis av biblioteket om man har dyslexi. Så då kan man lyssna på olika böcker som finns på biblioteket. Så om man till exempel läser en bok i engelskan eller svenskan så kan man få lyssna på den istället för att läsa själv och det hjälper väldigt mycket. Viktigt är också att tänka på att man ska följa med i texten när man lyssnar på den. Man får bättre fokus och man övar sin läsning och stavning. När jag behöver läsa en lite längre text så brukar jag skriva ner de viktigaste fakta som jag hittar. Så kan jag repetera från mina egna anteckningar sen istället för att läsa om hela långa texten. Och ett tips är att göra som ett minitest av den fakta man har skrivit ner så att man kan förhöra sig själv. Om man ska skriva en uppsats i skolan eller så, så kan det vara bra att man läser den högt för sig själv eller för någon annan. För att sova eller så. Det kan också bli utanför eftersom det är andra barnen. Då kan du enklare höra om du har en mening som är för lång eller om det är någon konstig formulering. För mig som har dyslexi så kan det ibland bli så att jag läser en text men att jag egentligen inte riktigt förstår den. Så ett tips är då att bara lägga bort boken och skriva en sammanfattning för att se om man verkligen har förstått allt man läst. Ett annat tips är att använda datorn. Det hjälper mig väldigt mycket. Man kan göra så att datorn läser upp texten och man kan få hjälp med grammatik och stavning. Mitt sista tips är att inte sitta och plugga eller läsa för länge. Jag brukar sätta en timing på ungefär 30 minuter, sen tar jag en paus. Då kan jag hålla bättre fokus. Så plugga i korta pass.